టు ప్రకాష్ అన్న అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం కొత్త చాప్టర్ని మొదలుపెట్టుకుందాం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ బారు వడ్డీ ఓకే బారు వడ్డీలో పార్ట్ వన్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది అంటే పిటిఆర్ఐ ఇవి మనం ఏంటో తెలుసుకుందాం పి అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ అంటే అసలు మనం తీసుకునేటువంటి అసలు దాని మీద వడ్డీ రేట్ ఉంటుంది వడ్డీ రేట్ అంటే సంవత్సరానికి పర్ యానం సంవత్సరానికి వడ్డీ రేటు ఆర్ పర్సెంట్ టీ అంటే కాలము కాలము ఎప్పుడు కూడా మనం సంవత్సరాల్లోనే చూపించాలి వాడు మంత్స్లో ఇచ్చిన డేస్లో ఇచ్చిన దాన్ని మనం ఇయర్స్లోకి మార్చేసేయాలి తర్వాత ఐ అంటే ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ ఓకే తెలుగులో అయితే అసలు వడ్డీ రేటు కాలము వడ్డీ ఐ అంటే వడ్డీ ప్రిన్సిపల్ పి అంటే ఓకేనా ఇప్పుడు దీని ప్రకారం ఇచ్చాడు ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఎట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ యానం పర్ యానం ఆఫ్ త్రీ ఇయర్స్ మూడు సంవత్సరాలకి చూడండి జాగ్రత్తగా అరవై వేల రూపాయలు అప్పుగా తీసుకొని పదిహేను శాతము వడ్డీ రేటుతో మూడు సంవత్సరాల కాలంలో ఎంత వడ్డీ చెల్లించవలను మీకు చాలామంది స్టూడెంట్స్ డౌట్ ఏంటంటే మన షార్ట్స్ చూసి చాలా ఎంత సింపుల్గా చెప్తున్నారు సింపుల్ లెక్క అన్నారు ఒక్కసారి చూడండి మన షార్ట్స్లో ఒకటి నెంబర్ ఉంటుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని ఆ నెంబర్స్ మీరు చూసుకుంటే వెళ్ళండి ఈజీ టు హార్డ్ మనం ఇప్పుడు కూడా అంతే పార్ట్ వన్ కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది పార్ట్ టూ అలా ఫిఫ్టీ ప్రాబ్లమ్స్ తక్కువ లేకుండా చెప్పాలని చూస్తున్నాను కాబట్టి మీరు ఒక లెక్క చూసి దాని మీద మీరు కామెంట్స్ ఎక్కువ పెడుతున్నారు అలా కాదు ఈజీ అనేది స్టార్ట్ ఇప్పుడు మొదలుపెట్టి చేసే వాళ్ళ కోసము కాబట్టి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ ఎవరైనా సరే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మొదలు పెడుతుంటే ఇక్కడ పార్ట్ వన్ నుంచి మాత్రమే చూడండి మీరు పార్ట్ ఫైవ్ చూసి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందనుకోవచ్చు పార్ట్ వన్ నుంచి చూడండి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా విద్యార్థులందరూ ఈ ముఖ్యమైన గమనికని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని పార్ట్ వన్ నుంచి చూడండి ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనకి పి పి అంటే అసలు అసలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నాడు అరవై వేలు ఓకే ఆర్ వడ్డీ రేటు ఆర్ పర్ యానం ఎంత పదిహేను శాతం ఆర్ ఓకే పదిహేను కాలము టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు సంవత్సరాలు పిటిఆర్ తెలిసింది కాబట్టి మనం ఐ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ చూడండి ఇక్కడ ఐ అంటే మనం కనుక్కోవాల్సింది పి అంటే ఇక్కడ మనకి అరవై వేలు ఇంటూ టి అంటే మూడు సంవత్సరాలు ఇంటు ఆర్ అంటే పదిహేను డివైడెడ్ బై వంద చూడండి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసేయండి టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మనం క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవటం మనం చేసేది ఏం లేదు ఇక్కడ మనం సింపుల్గా క్యాన్సిల్ చేసుకొని ఉన్నది ఏముంది ఇక్కడ చెప్పండి ఆరు వందలు ఇంటు మూడు ఇంటు ఇరవై ఏడు వేల రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి ఎన్ని సంవత్సరాలకి మూడు సంవత్సరాల కాలంలో అరవై వేల రూపాయలకి ఇరవై ఏడు వేల రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి ఇంట్రెస్ట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వడ్డీ కట్టాలన్నమాట ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి సెకండ్ ప్రాబ్లం ఇక్కడ ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సిక్స్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఎట్ ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫర్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్లో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది అరవై వేలకి అని అడుగుతున్నాడు అరవై వేల రూపాయలను అప్పుగా తీసుకొని ఆరు ఒకటి బై నాలుగు శాతము వడ్డీ రేటుతో రెండు సంవత్సరాల కాలములో ఎంత వడ్డీ చెల్లించవలను ఇది మనకి లెక్క ఓకే దీంట్లో మనకి ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం ప్రిన్సిపల్ పి ఇచ్చాడు పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రిన్సిపల్ అంటే అసలు అసలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పుగా తీసుకున్నది మనం అరవై వేలు ఓకే వడ్డీ రేటు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ వన్ బై ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అన్నాడు దాన్ని మనం మార్చుకుంటే ఆర్ నాలుగు ఇరవై నాలుగు ఆర్ నాలుగు ఇరవై నాలుగు అని ఒకటి ఇరవై ఐదు బై నాలుగు ఇట్లా ఇట్లా మార్చేసేయండి దీన్ని ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ టి కాలము ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు సంవత్సరాలు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇది మనం కనుక్కోవాల్సింది వాడు ఇచ్చిన ఇవి ఇది మనం కనుక్కోవాలి ఫార్ములా ఏముంది మనకి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఐ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఐ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓకే ఐ కనుక్కోవాలి మనం ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి అంటే మనకి అరవై వేలు టి అంటే రెండు సంవత్సరాలు ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఇరవై ఐదు బై నాలుగు డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ 
మీకు ఇలా ఉండి మీకు ఇబ్బందిగా ఉంటే ఈ హండ్రెడ్ని మనం అటు తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఎలా తీసుకెళ్ళచ్చు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ చూపిస్తాను మీకు ఇక్కడ ఏం లేకపోతే దీని కింద వన్ ఉన్నట్టు హండ్రెడ్ బై వన్ ఇటు వెళ్తే ఏమవుతుందంటే వన్ బై హండ్రెడ్ అయిపోతుంది చూడండి ఇప్పుడు నేను ఇంకో స్టెప్ రాస్తున్నా మీకు అర్థం కావాలని చూడండి అరవై వేలు ఇంటూ రెండు ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ బై ఫోర్ ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ ఓకే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టూ టేబుల్ దీంట్లో టూ టైమ్స్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ ఈ టూ దీంట్లో చూడండి టూ త్రీస్ ఆర్ జీరో జీరో చూడండి ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ మిగిలింది త్రీ హండ్రెడ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇది చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ అంటే సెవెంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ జార్ సెవెంటీ ఫైవ్ జీరో జీరో ఎంత వచ్చింది అయి ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మనం కట్టవలసిన వడ్డీ రెండు సంవత్సరాల కాలంలో ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు కట్టాలి ఓకేనా ఇవన్నీ స్టార్టింగ్లో మీరు చేసేటప్పుడు ఇది అన్నీ రాసుకోండి తర్వాత మనకి సింపుల్ షార్ట్ కట్ చేయటం ఎలా అనేది మనం అర్థమైపోద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి థర్డ్ ప్రాబ్లం ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఎట్ సెవెన్ వన్ బై టూ పర్సెంట్ పర్ యానం ఫ్రమ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓకే నలభై వేల రూపాయలను అప్పుగా తీసుకొని ఏడు ఒకటి బై రెండు శాతం వడ్డీ రేటుతో రెండున్నర సంవత్సర కాలంలో ఎంత వడ్డీ చెల్లించవలను ఓకే చూడండి ఇక్కడ మనకి పి ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చాడు పి ఈజ్ ఈక్వల్ పి అంటే అసలు అసలు ఎంత నలభై వేలు ప్రిన్సిపల్ మనకి నలభై వేలు అయితే ఆర్ వడ్డీ రేటు ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ వన్ బై టూ అంటే సెవెన్ వన్ బై టూ అంటే టూ సెవెన్ జార్ ఫోర్టీన్ రెండు ఏళ్ళు పద్నాలుగు ఒకటి పదిహేను ఫిఫ్టీన్ బై టూ ఓకే కాలము టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటిన్నర రెండు సంవత్సరాల ఆరు నెలలు అనదు టూ వన్ బై టూ అంటే టూ వన్ బై టూ అంటే రెండు రెండు నాలుగు అని ఒకటి ఐదు ఫైవ్ బై టూ ఇయర్స్ ఇలా రాసుకోవాలండి ఓకే ఓకే మిక్స్డ్ ఫ్యాక్షన్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఇలా మార్చుకుంటే రెండు రెండు నాలుగు అని ఒకటి ఐదు ఐదు బై రెండు వచ్చింది ఇప్పుడు మనకు కనుక్కోవాల్సిన ఏంది ఇంట్రెస్ట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వడ్డీ ఎంత అని కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు మనకు ఫార్ములా ఏంటి ఐకి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ పిటిఆర్ బై హండ్రెడ్ సో ఐ అంటే మనకు తెలియదు కాబట్టి దాన్ని మనం కనుక్కోవాలి పి అంటే ఇక్కడ నలభై వేలు ఇంటూ టి అంటే చూడండి మనకి ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ టి అంటే ఐదు బై రెండు ఆర్ అంటే పదిహేను బై రెండు డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ఈ హండ్రెడ్ నేను అటు తీసుకెళ్ళిపోమన్నాను ఇటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంటే ఈజీగా లేదంటే ఇక్కడ కట్ చేసేసుకోవచ్చు మనం ఇక్కడ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కాదు నాకు ఇబ్బందిగా ఉన్న సార్ తెలియదు అనుకుంటే హండ్రెడ్ బై వన్ ఉన్నట్టు అటు తీసుకెళ్తే వన్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది చూడండి ఇంకో స్టెప్ వేస్తున్నాను మీకోసం నలభై వేలు ఇంటూ ఐదు బై రెండు ఇంటూ పదిహేను బై రెండు ఇంటూ వన్ బై హండ్రెడ్ డైరెక్ట్గా ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం దీన్ని అటు తీసుకెళ్ళిపోతే వన్ బై హండ్రెడ్ అవుతుంది టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ ఓకే ఫోర్ టే టూ టేబుల్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ టూ టూ జార్ జీరో జీరో ఇక్కడ చూడండి టూ వన్ ఈజ్ జీరో జీరో మనకి ఇంకేం మిగిలింది చూడండి హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జార్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ రెండు జీరోస్ సో ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ వడ్డీ మనం చెల్లించిన వడ్డీ ఏడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎయిటీ థౌజండ్ రూపీస్ ఎట్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ యానం పర్ నైన్ మంత్స్ అంటే తొమ్మిది నెలలు ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ ఎనభై వేల రూపాయలను అప్పుగా తీసుకొని పది శాతము వడ్డీ రేటుతో తొమ్మిది నెలల కాలంలో ఎంత వడ్డీ చెల్లించవలను డిఫరెంట్ ఏం లేదు ఇక్కడ ఇయర్స్ బదులు మంత్స్ ఇచ్చాడు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ నెలల్లో ఉండటానికి వీలు లేదు కాలము ఎప్పుడు ఇయర్స్లోనే ఉండాలి టైం అనేది సంవత్సరాల్లోనే ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ప్రిన్సిపల్ పి ఈజ్ ఈక్వల్ అసలు ఈజ్ ఈక్వల్ ఎనభై వేలు ఓకే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్ పర్సెంట్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్ మంత్స్ అన్నాడు తొమ్మిది నెలలు అంటే తొమ్మిది బై పన్నెండు వేసుకుంటే సరిపోద్ది వేసుకుంటే సంవత్సరం వచ్చేస్తుంది ఇది ఇది ఇయర్ అయిపోయింది ఎలా ఇప్పుడు దీంట్లో చూడండి త్రీ టేబుల్ పోద్ది త్రీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఇయర్స్ 
అంటే తొమ్మిది నెలలని మనం సంవత్సరంలోకి మార్చాలంటే నైన్ బై తొమ్మిది బై పన్నెండు నెలలు కాబట్టి పన్నెండు వేసుకుంటే మూడు యొక్క మూడు మూడు తొమ్మిది మూడు నాలుగు పన్నెండు త్రీ బై ఫోర్ ఇయర్స్ ఓకే ఇది మనకు కావాల్సింది మనం కనుక్కోవాల్సింది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఐకి మనకు ఫార్ములా ఉంది పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓకే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ పీటీఆర్ పీ అంటేనేమో ఎనభై వేలు ఇంటూ టీ అంటేనేమో మూడు బై నాలుగు ఇంటూ ఆర్ అంటే టెన్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడైనా మనం క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే అటు తీసుకెళ్ళచ్చు కాబట్టి మనకి ఈజీగా ఉండటం కోసం ఇక్కడ మనం క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం ఇక్కడ ఫోర్ టేబుల్ చూడండి ఫోర్ టూ జార్ నాలుగు రెండు ఎనిమిది సున్నా సున్నా ఏం మిగిలిందో రాస్తున్నా నేను రెండు వందలు ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టెన్ చూడండి ఇక్కడ మూడు రెండు ఆరు అంటే ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ ఆరు వేల రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు వేల రూపాయలు మనం చెల్లించాలి ఓకే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఓన్లీ టైం టైం అనేది మంత్స్లో ఉండటానికి వీల్లేదు దాన్ని ఇయర్స్లోకి మార్చుకోవాలి అదొకటే మిగతా అదంతా సేమ్ టు సేమ్ ఆన్సర్ ఈజ్ సిక్స్ థౌజండ్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూడండి నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సిక్స్టీ థౌజండ్ అటు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పర్ యానమ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఫోర్ మంత్స్ రెండు సంవత్సరాల నాలుగు నెలలు నిచ్చాడు చూడండి ఒకసారి అరవై వేల రూపాయలను అప్పుగా తీసుకొని పదిహేను శాతం వడ్డీ రేటుతో రెండు సంవత్సరాల నాలుగు నెలల కాలంలో ఎంత వడ్డీ చెల్లించవలేను ఇది ఓకే అలా దాని చూడండి మనకి ప్రిన్సిపల్ పి అసలు ఈజ్ ఈక్వల్ అరవై వేలు దీంట్లో మార్పు ఏం లేదు ఓకే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ టి ఈజ్ ఈక్వల్ రెండు సంవత్సరాల నాలుగు నెలలు ఎలా రాయాలి దీన్ని చూడండి టూ ఇంటూ ఫోర్ మంత్స్ని ఫోర్ బై నాలుగు బై పన్నెండు నెలలు కాబట్టి నాలుగు బై పన్నెండు వేయాలి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది చూడండి ఫోర్ టేబుల్ వన్ టైమ్స్ నాలుగు మూడు పన్నెండు అంటే టూ వన్ బై త్రీ అయింది అంటే త్రీ టూ జార్ సిక్స్ సెవెన్ బై త్రీ ఇయర్స్ అర్థమైంది ఇప్పుడు అసలు రెండు ఇంటూ నాలుగు బై పన్నెండు ఎందుకు వేసాము నాలుగు నెలలని ఇచ్చాడు దాన్ని నెలల్లో ఉండటానికి వీలు లేదు సంవత్సరాల్లోనికి మార్చాలి కాబట్టి నాలుగు బై పన్నెండు వేస్తే నాలుగు ఏకం తింటే ఫోర్ టేబుల్ త్రీ టైమ్స్ పోద్ది కాబట్టి త్రీ టూ సార్ మూడు రోజులు ఆరు అని ఒకటి ఏడు బై మూడు సంవత్సరం సంవత్సరాలు చేసింది ఓకే ఇప్పుడు మనకి మనకు అనుకోవాల్సింది ఇంట్రెస్ట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత ఓకే ఇప్పుడు మనం పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఫార్మ్లో ఉంది కాబట్టి మనకి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ ఓకే మనకి పీ అంటే ఎంతో తెలుసు అరవై వేలు టీ అంటే ఇది ఏడు బై మూడు ఇంటూ ఆర్ అంటే పదిహేను డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ చెప్పాయి కదా ఇక్కడ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేసేసుకోవచ్చు త్రీ టేబుల్ ఇక్కడ త్రీ ఫైవ్ జార్ మూడు ఐదులు పదిహేను వేసి వచ్చు ఇంకా మిగిలిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఆరు వందలు ఇంటూ ఏడు ఇంటూ ఐదు మీరు దీన్ని మనం సింపుల్గా చేసుకుంటే ఆరు ఐదులు ముప్పై చూడండి కావాలని ఇక్కడ వేసుకోండి థర్టీ ఇంటూ సెవెన్ వేసుకోవచ్చు ఏడు మూడు ఇరవై ఒకటి చూడండి ట్వంటీ వన్ జీరో 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 అంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు మనం ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ కట్టాలి ఓకేనా ఇరవై ఒక్క వేలు ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ని సంవత్సరాలకి రెండు సంవత్సరాల నాలుగు నెలలకి అరవై వేల రూపాయలకి పదిహేను శాతం వడ్డీ రేటుతో సంవత్సరానికి పదిహేను శాతం వడ్డీ రేటుతో ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయల వడ్డీ కట్టాలి ఓకే ఇది మన పార్ట్ వన్ ఇలా సింపుల్గా స్టార్ట్ చేసుకుందాం సింపుల్గా స్టార్ట్ చేసుకొని నిదానంగా అన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్దాం తర్వాత మన అందరం కూడా పార్ట్ టూలో కలుద్దాం మీ అందరూ కూడా నువ్వు మన ఛానల్ ప్రకాశన్న అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ అందరూ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్కి పంపించట్లేదు పంపించాలి అందరూ లైక్ చేయాలి ఓకేనా కంపల్సరీ పంపించండి అందరికీ మన మ్యాథ్స్ అందాలి అందరికీ సింపుల్ మ్యాథ్స్ సింపుల్ టు హార్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ టు హార్డ్ ప్రకాశన్న అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓకే థ్యాంక్ యూ